张学良要走了，哦，千真万确。他上哪儿去呢？要把他调到西北。他愿意吗？他当然不痛快了。热河失守之后，他也知道，这样和日本人正面对峙，用不了几年，他那袋老底就会全部耗光。嗯，金先生，张学良三一年进北平的时候，把什么猪啊、羊啊的都轰了进来。现在他要走了，肯定会把这些全部卷光。嗯嗯，但有些东西。他是拿不走的。你说的，是房产，金先生说的不错。嗯，张学良在北平、河北经营了四五年，各种产业都有。嗯，像什么染房了、被服厂了、酱菜园了，应有尽有。这么说，这些东西都要落在你的手里喽。这回我韩之洞终于有机会可以回报金先生了。哎，好了，金先生，我不打搅了，告辞。哎，金先生，有五五五五，吃。哎，欢迎。哎哎哎，找人送一下。丁秘书，谢谢，不必。知道这个韩之洞干什么来了？不知道。这个韩之洞，他惦记着张学良那点破烂儿了，真没出息。他根本不知道什么是要紧的。您是说公债？哎，对喽，公债。什么交通公债啊，那都是有背景的。张学良一撤，那些公债就要泡汤。嗯，不知，我们要尽快动手啊！我明白了，八爷。金八爷。嗯，我叫他来了吗？哦，陈小姐来了一会儿了，一直在等您，说找您有事。金八爷，我是不是太冒昧了？您看您这么多的事情。我就突然到您面前来，您不会生气吧？陈小姐，你今天很漂亮啊！谢谢八爷的夸奖。找我有什么事儿？哎，有什么事儿说吗？有个孩子，我想收他做干闺女。如果八爷肯赏这个面子的话。我一定会感激不尽的。这个孩子，八爷见过。是吗？这是什么孩子？是个乡下丫头，岁数不大。哦。哼。我不记得了。我不记得这个什么孩子。其实这种事情，你不一定来问我。不就是一个闺女吗？既然你喜欢，当然就归你喽。谢谢八爷，谢谢，谢谢。那好，就这样吧。哎，八爷，我我能再跟您说一句吗？这孩子不懂事，没见过世面。如果八爷高兴的话，我愿意随时来陪您。八爷。您还记得承德的事吗？承德？哦，好像你去过。好啊，你以后还可以去吗？啊，就这样吧。八爷，您千万别见怪。我求您说句话，让他们放了这孩子吧。陈小姐，你放心，我答应你了
，怎么样，四爷？还满意吧？那我得照照镜子。您照了。成，挺是样的啊。不是我在您面前夸你您四爷，这件衣服穿在您身上，您说怎么着？别提多像那九阿哥了。你是说以前宫里的九阿哥？是啊。你见过？呃，人没见过，可照片我是天天看的。您没见过？你别说，是有那个意思啊。那九阿哥，他是个人尖子，眉眼传情，风流倜傥，天下第一呀、啊。今儿个这么一瞧，您猜怎么着？那九阿哥跟您胡四爷一比呀、啊，背不住，他就比一下去喽。<笑>您看看，您看看，您穿着袍子，哼，真是的。<笑>好，我这就让八姐看看去。<笑>好,好，您走你有什么话就说吧。我，我是有话要说。呃呃呃，不，我看我还是不要说，我怕说了你会蔑视我。不会的，你说吧。瑞丽，你愿意听我说？在这儿等着。好嘞。等一下、啊。嗯。是你。对，是我。你来干什么？我呀，自然是找人呢、啊。怎么着？我能不能进去？哎，你。哎、你是谁呀？你找我们家哪一位？我不找别人，就找你，顾小姐，行不行啊？就你，我从来也不认识你这么个人。那没关系，我认识你呀、啊。他是来找我的，不是吧？妈，他说他找的是顾小姐，你是顾小姐吗？若月，你少说两句成不成啊？我多说什么了？你有事儿吗？要不你先回去，等会儿我去找你。妈，你怎么能在我面前这样？简直是丢人！哎呦，大小姐，你就这么跟你妈说话呀？啊，你家老头子是怎么教你的？你懂人事吗你？我懂人事。你呢？你简直不是人！我不是人，你让你妈说说。小祖宗哎！求求你们了，我求求你们！妈，你还站在这干什么？你还不回去
。若云，如果你心情不好的话，那我就告辞了。不，你坐你的。哎，张先生，你刚才不是有话要对我说吗？若云，什么？我，我真的要说喽。你说吧。我。我爱你，你根本就不知道我这些日子是怎么过的。哦，我一天天的在地狱中煎熬，我，我太痛苦了，我甚至于不知道我应该怎么样的活下去。我强迫自己，对自己说，不要再想你。你知道吗？这些日子我没有来。我就是想把你忘记，对自己说，忘掉他。既然他不爱你，可是我做不到。啊，我实在是做不到。啊，啊，一个 doctor， 一个周游过世界的男人，我居然没有办法控制自己的情绪。我恨自己。我恨我自己的无能。哦 ，Oh my God！ 你不要这么说。不，这都是我心里的话，我非说不可。我没有办法压抑着自己，当个行尸走肉，我做不到。不要这样说，乔治。顾若云小姐，我现在站在你的面前。我，张乔治，并不想求你。如果你要怪，就怪爱情吧，是爱情这么指使我的。我现在的幸福，都在你的手里。你可以马上处死我，也可以带我进入天堂。哦，我的爱，哦，我的爱，哦。嗯，乔治，你听我说，我不，我不，我不知道该怎么说。不，我，我心里很慌，很难过。你什么都不要说，我明白你，我也理解你。反正我的心是爱你的，你好好的想一想。我先告辞了，我明天还会再来的。再见。想跟那个姓张的博士结婚就结婚吧，只要他对你好，我也就省心了。不管怎么说，你也是我生出来的呀，我是你妈呀，若云。妈，妈，你别这样。打
生，你可回来了？你都去哪儿了？看你累的，怎么不说话呀？没什么可说的，我没找着他。你不要担心，我已经脱了人了，现在没有问题。什么意思？小东西会回来的，你不用再去找他了。你说他能回来？对，你相信我吧，他一定会回来的。小声小亲亲呐，他眼瞧着到五更。五更过后，哥哥就起身呐，亲人呐，小妹妹你舍不得呀，一夜呀，夫妻呀，白日那个恩呐。好，唱的好啊，好。好好哎呀，小冉，这位王先生啊，是东北来的大老板，嗯，专门做药材生意。你今天晚上替我呀，好好陪陪他呀，没得说、啊，胖子。哎呀，哎呀，这不多人所爱吗？哎，咱们是兄弟嘛，啊？没问题吧，雪儿？没问题。你看看我们雪儿。哎呀，哎呀，真真对不住你，我要找三姑娘说啊说句话。哎呀，去吧，雪儿。快回来啊！得，二位爷，慢慢吃，慢慢喝啊！等你啊，小二。哎，三姑，找我有什么事儿？你家瘸子，他又又进又来了。总得疼人呐！来了也白搭，我这今儿还没开张呢，一个大子都没有。他让你快，快回家。回家，回家找饿死家啊！这大人能扛。孩子可扛不住。哎，你跟他说，我这会儿有课，走不开。那我跟他说了，他不走啊。那你叫他进来，我跟他说。我让他进来，他也不进来。他说嫌寒，寒碜。寒碜？他装他妈什么孙子呀？他啊，自己的娘们都养不起，那活王八也当了那么些年了。这会儿又挂不住了，哼，活该，甭理他。三姑娘，反正这话我可逮到了啊！去啊！哎，今天不差我，我这小本事又传进去你这货，你看能？哎呀，我不跟你说了吗？今天咱们玩，以后我们慢慢慢的再说，生意好。是啊。是。瞧，小东西一样。好，好，没问题，没问题。胡说小翠儿啊，你怎么就那么犟啊？这外面有客人，你也出去陪陪，啊？三姑娘，你倒是快点。哎，来了来了，别犟了你，你看黑三来了，不把你给揍死。来了来了，哎呦，二位爷久等了。什么事儿啊？翠喜，翠喜，你出来！你这不瘸了吧唧的，瞎嚷嚷什么？快让你出去！翠喜，你赶紧的，家里出事了。出什么事儿了？妈肚子疼，躺在炕上起不来了。吓死我了！得，知道了。你倒是跟不跟我回去了？啊？这这谁呀？这是啊？你个烂货，再不出来，我可进去了啊！哎哎哎哎哎，吃一片的吧你？你干嘛呢？我找人，你他妈吃错药了！这是你找人的时候吗？就就就就就，我找我老婆，你管得着吗你？你老婆，你老婆别人使着呢，少在这儿炸刺儿，再啰嗦，我可跟你不客气啊！听见没有？快出出！翠姐，你他妈的是人不是？哎，你他妈，你给我滚出来！你他妈再不出来，我可进去了。疼哪呀？那得敢搅和我的生意你！你黑三儿，你他奶奶的！你在吗？你再骂一句！你他奶奶的，我就骂了你！怎么着？
，王八蛋，缺德王八蛋你！对不住二位爷，我出去看看啊！快点，快点，快点！哎哎哎，缺德王八蛋你！三爷，三爷，三爷！哎呦，三爷没事，您回屋歇着啊。少废话，赶紧让他滚！我知道了，知道了，让他滚！对不住，对不住，三爷，消消气，消消气。哎呀，我说你闹够没闹够啊？你先走吧，我这完了事就回去，看见没有？老来这个出息！哎呀，别打了，你别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打你个没人要的东西！竟然不把我给打死！你他不是你妈的揍子！家里的亲娘，老子要死我都叫不动你！你个不是人字的东西，你就在这浪吧！甭想回家了，甭想再进家门！那他怎么回去呢？没我，你这么吃个屁呀！你家五口的杂合面，不都是我在这浪出来的？没有我卖，饿死你个兔崽子！我他妈的不要你了，要你还不如一头鸽子。你死呀你！妈，哪个死人叫我回去的？你妈骂了我一辈子了，嫌我丢人现眼，不见倒好，见了我，他妈死的更快。你给滚吧你！他妈一辈子都不想见你，都不想进去那个家。我他妈招谁惹谁了？我真是！我这日子过，他妈什么呢？我！我有没有告诉你什么时候把他给送来？嗯，哎，嗯，今儿个都谁来了？谁？我哪知道？哦，哎呦，我怎么这么困呢？你不困吗？你问谁呀、啊？哟，我说呢，我想起来了，我见过你。没错。我还说你在这个码头能吃得开，看来咱们俩还挺有缘呢，又见面了啊！主君，我到你的里屋坐一会儿，行吗？去吧。你先坐。妈的，家料货，刺儿头带半封哼，哟，四爷，您来啦！哟，福生，哎，你看我这身衣服怎么样啊？好，哎呀，好，好，好。哎，我跟你说呀，啊，这段子还是印度的呢。啊，是吗？我瞅瞅，我瞅瞅。哎呀，太好了，太漂亮了，让我摸摸。嗯。哎呀，四爷呀，您这身材穿这身衣裳，叫我说呀，穿这身比哪身都强。回头八奶奶要是瞅见了，那还不得……甭跟我提那个老妖精啊！四爷，我说福生，在，你过来，四爷。听说你们这儿有个小丫头，让金巴给看上，又跑了。哎呀，我说四爷，您小声点儿，陈小姐正找那孩子呢。啊，别害怕
听不见了啊。那孩子现在上哪儿去了？说呀，黑三儿，出去！哟，啊，好自私！四爷，这跟我可没关系。他他卖到哪儿去？那我是一个子儿也得不着，您说是不是啊，四爷？反正你不够意思。我我怎么了？你要够意思的话，咱们现在就走。走上哪儿去啊？你说上哪儿去啊？嗯嗯，你带我到那个黑山那儿瞧瞧去。我倒要看看金巴的眼力。哎，四爷，嗯，四爷，嗯。走吧，现在啊，可不现在，还等谁呀、啊？我告诉你呀，啊，那孩子真要那么可人疼，让我胡四儿尝了这一口馅儿，我大大的赏你啊！那，走，前面带路，还真走啊！拿一锅与你取笑哟。四爷，请。我想，他快回来了，快乐。你在看什么？你为什么不理我？生我气了？不，没有。可你是在生气呀？难道你高兴得起来吗？请问，有什么让人高兴的事情？我的心像块石头，压得我透不过气来，太沉重了，太黑暗了，这简直让人无法忍受。我诅咒这个不公平的世界，诅咒这些乌龟王八蛋。骂是没有用的。我知道，我这是按耐不住了。他们是些禽兽，简直不配活在这个世上，他们应该去死。好了。坐下，消消气儿。朱军，难道你没有听到我说的这些吗？怎么会呢？我当然听见了。那你怎么还能够这样平静呢？我见的太多了。要都像你这样，我早就气死了。可惜我不是你。我要是和这群腐烂发臭的东西在一起。我一天都受不了。你能把他们怎么样呢？他们不是活得很好吗？我希望平地一声炸雷，把这群盘踞在地面上的魑魅魍魉击个稀巴烂，使日节丧，虞姬辱皆亡。好吧，那我们就等着，等着你的炸雷。你不要这样说话，好不好？你让我怎么样呢？人毕竟是要活着的呀。活？可人的生命无论如何需要一点光明吧，要不然会憋死，会闷死的。好，我告诉你，你骂的这些禽兽，他们也是人，他们会死的。老了、病了，自然就会死。但绝不是你咒骂而死。这些天，你也看到了，这个社会是他们如鱼得水的池塘。好了好了，我不想听你再说这些了。我要说，形形色色的人我都打过交道，
我之所以玩得转，是因为我比你更了解这个社会。我想办的事就能办到。你好像还很得意。当然，你为什么不想一想？我懂得让小东西不要离开这间屋子，我知道到什么地方拖什么样的人，可是你不知道。你还有什么话要说吗？你要到什么地方去？你在这儿等着吧，我还是想去找找他。我不是跟你说过了吗？我已经和人疏通过了，他会回来的。你不用到处乱跑。可说实话，你那些场面上的朋友，我信不过他们。你信得过也罢，信不过也罢，小东西一定会回来的，他会回来的。可他人呢？人在哪儿啊？卖馄饨嘞，茶汤。哎呀，二爷，哎，带着姑娘好呢。二爷，二爷，来呀，二爷，我们饱和下去了，可是好大方呀。哎呀，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，你得陪着我，你不能走啊！可我的爷爷，那饭店的活多着呢，我得回去忙活去啊！你不是托了别人了吗？啊？<笑>是，那个，咱们到这儿来，那谁都不知道，回头不把奶奶知道了，我怎么向她交代呀、啊？哎呦，没你的事儿，是我自个儿来的啊！那我就陪陪你，一会儿就走。我也待不成，进去，天色。二爷，请进，请快请进，快请进。老子好了，行。哎，这有台阶，慢着点。嗯。怎么样，四爷？哈哈哈哈哈！二爷呀，您可好久没来了啊。您惦记那五姑娘啊？嗯，她俩人给挑走了，您还是另找个主吧。嗯，不是我，是四爷。我们胡四爷要到这儿来开开眼，玩玩。哦，那四爷<笑>给您挑几个看看。哎，当然要看看，多叫几个啊？啊，是四爷、哎。四爷，费了半天劲，您让我陪着你来看看小东西，怎么到这儿不要了？为什么不啊？啊？大爷花了钱，干嘛不多看几个呀？也是个乐子啊！啊，对对,对，那四爷，请，四爷你请。哎，各屋的姑娘快出来啊！快出来接客了啊！接客了！翠，翠，快收拾收拾，咱们见客去了啊！吴四爷见姑娘喽。金贵，四爷您好。老窝挂了。海棠，四爷你好。哎呦，简直是朵狗尾巴花嘛。宝兰，四爷您好。真是丑的可以了，翠喜，四爷，哟，这个镜头不小啊，小翠儿，四爷，嗯，就是他，就是这孩子，就是他呀，嗯。四爷，嗯，除了告假的，有病的全齐了。翠喜、小翠，这是姐俩，<笑>是姐俩，招呼这姐俩。哎，三姑娘、八姑娘接客啦，接客啦。四爷，请。
哟，这屋子好大的味儿啊！四爷，您坐。啊。哎呀。哎呀，瞧衣裳啊，四爷，您瞧瞧，太美了，这缺缺德地方、哎。坐坐坐，四爷。三姑娘、八姑娘接客了，来了，来了，来了。哟，伺候哪位爷呀？我。哎呀，那我这妹子呢？也是我。这，合适吗？这有什么不合适的呀？四爷。嗯。您引荐引荐这位爷是？他呀，这位是王八爷。啊，<笑>王八爷好。好，好，好。四爷，嗯，您宽宽衣。四爷，这屋子热，把这坎肩也脱了吧。哎，不不不，我那地方怕招风啊。哎，小东西，快去拿瓜子儿啊！快，快去。四爷，嗯，您得多担待，这孩子还是个厨，刚出来混室友没两天，不懂事儿。来来来。我可得好好的瞧瞧你啊！啊，还真是怪不错的，难怪金巴会看上他了。还认不认识我呀？磨成灰我也认识你。瞧这孩子啊，到这才三天，嘴皮子就学的这么硬了。这孩子啊，头是头，脑是脑的。穿上几件好衣服，不用别人，就叫我胡四儿啊，给他出个衣服样儿，再带着他到马场俱乐部溜达溜达。这码头不出三天，他准吃开了。那感情好啊，那您得问他有没有这么大的福气呀、啊？是你，把金八爷打了吗？啊？四爷跟你说话呢，傻丫头！你去瞧瞧，瞧瞧，这块木头。奇怪了，这么一点的小东西，怎么敢把金八爷给打了？你要不说这这庄稼人这一辈子没出息呢？天生的那么一股子邪性劲儿。那，您想啊，金八爷看上他了，那他这不是运气来了吗？是不是啊？那。吃喝玩乐穿，那不又什么有什么吗？他妈，你说他，啊，这孩子偏偏让他一心守着黄花闺女，贵贱他算是不卖了你，你，哎，你爸爸是银行大经理还是开金矿的？啊，那大洋钱来了他往外推，你说这不是不是庄稼人的邪性劲儿？你说，八爷八爷，嗯，是而不死，是财不散，他这都是该着，该他呀。没这份才气，妈的，这下玩完了吧？啊，这码头你还想他妈待得住啊？我要他妈有这么一个闺女，我不他妈揍扁了他，我宰了他，我我他妈活剥了他，我真他妈点没有的福禄，这这他妈养我懂吗？傻蛋，福生呢？啊，你这是干什么呀？啊？<笑>我他妈越说越生气，我替他他妈换场孩子别,别扭的慌我。你到这边来，啊？怎么了？要说什么呀？来，我过来了。<笑>你要说什么呀？你，哎，我干他妈孩子！